성형 학생들이 한참 많이 빠져나왔어요. 그리고 지금 또 들어가고 있고 퇴장 시간은 10시라고 합니다. 음. 영상관, 영상관에 한번 가볼까? 오, 근데 뭔가 우와, 기가 막히다. 야, 경주는 이게 스케일이 아, 영상관이 있습니다. 영상관 어떠? 어떠... 영상관에서 영상을 보고 여기를 이해하고 가려고 합니다. 조명과 나무들. 뭐 밝은 조명빛은 이길 중간에는 없어요. 왜냐하면 저런 경관을 비추는 조명이 조명에 포인트를 두기 때문에 한번 올라가 보겠습니다. 네, 해설사분이 이야기를 하고 계시네요. 저쪽으로 네, 사람들이 지금 8시가 조금 넘은 시간인데 이렇게 많아요. 지금 이 연못이거든요. 와, 연못이 너무 맑아서 그지? 아니 맑다기보다 어, 반사가 잘 돼서 마치 저 나무들이 또 물속에 있는 것 같은 느낌이에요. 네, 이곳은 그 통일신라 시대에 궁궐터가 있었던 곳 연못입니다. 동궁과 월지라는 곳인데요. 지금 뒤에 보시는 것처럼 어, 이 연못인데요. 연못에 비친 그림자가 마치 뭐 거울에 반사되듯이 저렇게 어, 대칭을 이루면서 예쁜 곳입니다. 밤 8시가 넘는 시간인데 평일인데도 불구하고 어, 많은 분들이 구경을 하러 오셨네요. 관광객들도 많고요. 특히 어, 수학여행을 온 사람들이 많이 있는 것으로 보입니다. 제가 아, 아까 찍었던 곳이 저긴데요. 걸어와서 보니까 여기도 또 조명이 너무 예쁘게 돼 있죠. 그지? 저 연못의 어떤 경계 
와. 감탄이 저절로 나옵니다. 한번 이리 올라가 보겠습니다. 저쪽으로 가면 계속 연못이 또 이어. 와. 아, 아. 음, 여기, 아, 동궁과 월지 모형이 있네요. 그러니까 저렇게 동궁이 있으면서 통일신라 시대에 예, 그 왕궁터에서 그게 지금 연못으로 조성이 돼가지고, 오, 이것도 조형도 참잘 만들어 놨네요. 예. 이쪽도 역시 사람들이 많고요. 와. 어머. 와. 저 이게 반사된 연못에 반사된 반영이 오 그림이네요. 예술 같아. 아. 아, 왜 경주 경주 하는지 알겠어요. 와 저절로 와가 나옵니다 와. 그리고 저쪽으로도 마저 한번 가볼게요. 음. 음. 이렇게 연못을 둘러싸고 조명을 통한 반영이 어마어마합니다. 수학 오행 여행 오는 학생들 여기를 들릴 수밖에 없다라고 생각이 됩니다. 길을 따라서 가보겠습니다. 이 조명도 최소한 느낌이에요. 지금 사람이 걸어가는 길은 이렇게 좀 어둡습니다. 나무, 나무들 쪽만 조명을 좀 밝히고 이 연못에 비친 그림자를 살리기 위해서는 참잘 선택한 조명, 조명이다 싶어, 싶습니다. 이런 나무들에 있는 조명조차 어, 나무의 특징과 아름다움이 잘살수 있도록 잘 배치를 한 겁니다. 아까 제가 저쪽에서 영상을 찍었었는데 네, 이렇게 사진 찍으시는 분들이 이렇게 많습니다. 찍고 감탄하는 모습들. 아, 이 경주 사시는 분들은 여기 또 남녀분들 데이트하기 참 좋을 것 같아요. 저희는 길을 따라 쭉 가보고 있습니다. 길, 여기 길 옆에, 야자매트 옆에 조명도 예뻐요. 이게 적당히 과하지 않게끔 조명들을 배치한 것 같습니다. 어, 나무를 비추는 조명, 저 뒤에 대나무들 또 느낌이 있습니다. 이쪽에서 또 반사되는 모습. 어, 이건 그냥 속에. <웃음> 와, 여기서 봐도 예쁘고 저기서 봐도 예쁘네요. 자, 이게. 이 나무가 그대로 젖어서 금방이라도 잡힐 듯. 아, 참 예쁘네요. 여기가 그 경주의 야경, 가장 좋은 곳으로 어, 나와 있더라고요. 이렇게 벽돼 있으면서. 
그대로 이렇게 비추게 됩니다. 여기 조명도 하나하나 좀 신경 쓴게 그냥 단순히 조명을 바깥으로 보이게 한게 아니라 이렇게 어, 돌 모양으로 예, 만들고 안에서 조명이 이렇게 비춰주고 있습니다. 이렇게 비춰주고 있어요. 저희가 돌아 걸어오니까 또 이런 모습이 또 보입니다. 어떻게 이렇게 예쁘게 잘 만들어 놨을까요? 거제와 통영은 거제와 통영 나름대로 제주는 제주 나름대로 아름다움이 있었는데 경주에 오니까 아 이렇게 고상하고 품이 있고 우아하고 예쁜 연못이 있을 줄은 저만 몰랐던 건가요? 지금 이 길을 산책을 하는 것 자체도 너무 좋아요 소리가 들리는데 아 그냥 아 아, 이렇게 그냥 인공적으로 네, 물이 흐르는 곳을 만들어 놓은 거예요. 저쪽으로 해서 우리가 이렇게 왔어요 왔더니 처음에 연못을 찍었던 곳 네. 잠깐 이쪽에서도 한번 볼게요 네. 처음에 저쪽 방향을 찍었던 곳으로 돌아왔거든요 그러면 우리가 들어왔던 입구를 이제 출구로 맞이하면서 나가야 될것 같습니다. 입장료는 한 명당 3,000원이었고요. 3,000원으로 이 아름다운 야경을 보는데 너무 아름다워서 감탄사가 저절로 나옵니다. 수학여행 학생들이 많고 관람객들이 이렇게 많은가 생각했는데 그럴 이유가 충분한 것 같습니다. 여기는 이름이 동궁장터로 되어 있는데 네, 주령구로 여기 나와 있는 대로 그 벌칙을 수행하던 예전에 놀이기구라고 합니다. 신라왕, 신라왕기 모양. 아, 이거. 아, 이거 되게 귀엽네. 아, 여기는 확실하게 이 경주, 신라 문화와 관련된 어, 색깔이 좀 뚜렷한 것 같아요. 그죠? 흔하게, 어, 보통의 그 상점들은 그 지역 특색 부분적이고, 공통적인 그 공산품이 많이 있는데, 어, 여기는 나름의 특색을 잘 반영한 것 같아요. 어, 토기 기능 정승자가 만든 어, 모형들이 있고, 에스프레소잖아요. 피오나 에스프레소에도 좋겠어요. 음, 천성대로는 2만 5천 원 정도. 만 3천 원짜리 민속 거울. 보석함이죠? 이런 보석함, 자개 보석함. 얼마죠? 18만 원인가? 18만 원. 밀레 종. 밀레 종. 귀걸인데 첨성대 귀걸이네. 아, 이것도 참. 네. 아. 어허. 
베이비 토이? 베이비 토이? 김유신 장부, 손덕영, 부정 유아랑 개백 장부, 의자왕, 세정대왕, 논개인. 이거 만 오천 원짜리 인공과 월지라는 곳에 들어오면 이거 지역에 맞는 그 상품들이 있는데 지금 좀 전에 보여드린 것처럼 상당히 지역적인 특색이 살아있는 제품들이 많이 있어요.